Morjesta vaan, nyt ollaan täällä pyhtäällä aeronautika areenalla ja tarkoitus on lähteä tuulitunneli lentämään. Edellisestä kerrasta onkin jo varmaan ehkä semmonen kaksi vuotta. Siitä on muuten videokin, kävin siellä Venäjällä, silloin käykähän katsomassa video. Mutta tota, mulla on mukana täällä oikein tämmönen joogamatto, niin mä ajattelin vähän venytelläkin. Mutta kiire mulla tulee, kun mulla on tässä kypärässäkin vielä toi kameran kiinnityskohta joka raapii sen tunnelin pilalle, eli mun pitää tässä sitäkin tuunailemaan ja vartin päästä pitäisi jo mennä, eli katsotaanpa, että miten, miten menee ja kommentoja sitten lisää. Nyt on ensimmäiset lennot varmaan kohta kahteen vuoteen lennetty ja tota, olihan se kyllä aluksi vähän semmoista, semmoista pikkusen hakemista, että tuossa kun astuin tunneli ensimmäisen kerran, niin tota, mietin, että nyt on kyllä joku pahasti vielä ja sitten tuo coachi Miilumasa näytti, että niinku, jaa visiiri auki. Se vähän helpotti sitä lentämistä, kun laittoi sen visiiri, ei tullut niin paljon sitten ilmaa nenää eikä silmiin. Mutta ensimmäinen pari minuuttia oli kyllä niin aivan tuska, että kädet oli aivan, aivan spagetti ja mä olin aika varma, että ei tästä tule yhtään mitään, mutta siinä sitten kun vaihdettiin mahaltaan vähän selälleen tätä hommaa, niin aika hyvin rupesi kulukemaan. Eli tosiaan tässä tuli pari tuommoista vartinpätkää lennettyä ja huomenna on sitten vielä lisää saman verran, eli yhteensä tunti tulee nyt lennetty. Nyt on toinen päivä lähtenyt käyntiin täällä aeronautika areenalla pyhtäällä ja Tuossa jo aika aikaisin herätti ja tultiin tähän aamupalalle. Itellä piti tuossa vähän töitä vielä tehdä, kun on kuitenkin arkipäivä. Ja tuota, vielä olisi jonkun verran duunia tuossa. Ja sitten kahden aikaan pitäisi lennellä, lennellä ja kolme aikaa myöskin. Niin normaalistihan nämä on semmosia, ollut semmosia myöskin niin iltaohjelman painottuneita reissuja meikäläisellä. Mutta nyt sitten arkipäivät ja arkipäivät ja pitää ehkä tuota, Joskus itsekin tajuta toi jo urheilua, niin se ei välttämättä, välttämättä niin viisi litraa kaljaa, ei ole parasta urheilujuomaa, että kyllä sitä ehtii sitten, ehtii sitten suoritusten jälkeenkin. Meillä on tosiaan tässä semmoinen meidän kerho Oulu Skydive Centerin ja sitten tämä Aeronautika Arenan tämmöinen yhdessä järjestämä kämppi, eli tämmöinen leiri. Täällä on varmaan parikymmentä Oulun kerhohyppääjää harjoittelemassa tuota tuulitunnelin lentämistä. Ja Suuri osa tai ainakin iso osa on ensikertalaisia, eli eivät ole aikaisemmin käännettynä tunnelissa. Tosi mahtavaa, että ollaan saatu uutta porukkaa myöskin, myöskin Oulussa tähän tuulitunnelin harrastamiseen. Meikäläinen itse on varmaan niin tästä meidän porukasta kokeneemmasta päästä, mutta se ei kyllä välttämättä näy siinä, siinä kun mä oon tuonne tunneliin meen. Että tuota, oikeastaan voisi sanoa, että se näyttää siltä, niin kuin tuota, jos tiedätkö, istuu vessanpöntölle paskalle vähän huonossa asennossa ja se koko paska putoaa siihen posliinille eikä tässä kosketa sitä vettä. Vähän niin kuin semmoinen valas, joka on niin aato heittänyt se hiekkaranalle ja siinä se on, niin siltä se vähän näyttää, kun meikäläinen menee tuonne tunneli, tunneliin, koska mä nyt on aika läski jätkä. Mutta tota, aika hyvin toi on kyllä onnistunut, että mä oon tyytyväinen omaan tekemiseen ja käyn tänään vielä puoli tuntia tuossa kokeilemassa, että tota, tosiaan semmoista selkäkarvia siinä nyt on lähinnä koitettu harjoitella. Sekin on kumma homma, että se toiseen suuntaan onnistuu melko hyvin ja toiseen suuntaan ei niinkö yhtään. En tiedä mistä johtuu, mutta katsotaan jos saataisiin tänään vähän, vähän se toinenkin suunta joku lukemaan.
Ei saatana, mä oon aivan, aivan poikki tota. Toi oli kyllä toi, että ensin veti, ensin veti vartin, sitten niin ihan pikku tauko ja uudestaan vartti päälle, niin mä oon kyllä niinku... Niin tuolla on tommosia jätkiä, jotka niin käy salilla joka päivä ja juoksee maratonin joka viikko ja tota... Vittu, mä oon valmistautunut tähän tunnelikämppiin viimeisen puolen vuoden aikana, että mä kävin viime maanantaina kerran kävelylenkillä. Sitten venyttelin tänään kerran ja eilen kerran. <tuh> jos, mä, jos mä vähän harrastasin jotakin muutakin urheilua, niin toi olisi varmaan tosi helppoa. Mut joo, siellä käytiin vetämässä hetukkaa. Se, oli, se tuli mulle aivan yllätyksenä, että mennäänkin pää alaspäin. Ja tota, ei siinä ihan vielä verkosta irti päästy, mutta oli toi kyllä helpompaa, mitä mä luulin. Ai vittu, pitää vähän kerätä ittiä tätä. Lounas pitää syödä ennen kuin se loppuu tuolta. Ja käydään vähän kuuntelemassa coachin mietteitä noista lentelyistä. Uhuh. Nyt ollaankin sitten päästy jonkunnäköisen aika-avaruus vääristymän kautta sunnuntai-päivään. Ja lokaatio on tämmönen... Hotellihuone, legendaarisessa Helsingin Hotel Arturissa, joka on siis sen takia niin legendaarinen, että se on niin halpa. <laughs> Mutta ihan myöskin oikea hotellia. Täällä on yleensä aika paljon näitä kaiken näköisiä koulutustilaisuuksia. Meillä oli eilen tuossa tuommoinen hyppykouluttajien semmoinen koulutustilaisuus, missä vähän, vähän lisää oppia saatiin. Saatiin erilaisista asioista ja aika paljon semmoista keskustelua syntyi myöskin kouluttajien väliltä. Se on vähän semmoista ehkä niin kuin for your eyes only tai ei edes ihan jorkaan eyes, niin siitä nyt en sitten kuvannut mitään. Mutta siellä keskusteltiin, onko meidän kaikki, kaikki tuota, esimerkiksi säännöt ja määräykset ajan tasalla. Keskusteltiin siitä, että jos ne on ajan tasalla, niin miksi niitä ei välttämättä kaikki noudata. Pitäisikö noudattaa, pitäisikö muuttaa määräyksiä. Jotakin voi olla, että muutetaan. Jossakin voi, voi olla, että pitää vähän lyödä nyrkkiä pöytä, että hei, meillä on tämmöinenkin juttu olemassa, että muistakaapa, että näin pitää tehdä ja noin ei saa tehdä. Mutta aika paljon keskustelua myöskin siitä, että, että, ihan, että minkälaista se kouluttaminen on ja jos jotakin vähän erikoisempaa sattuu, että miltä se, miltä se tuntuu. Ja siinä oli aika, hy, aika hyviä juttuja, oli hyvä, että tuommoinen oli tuossa. Ja tuo kyseinen koulutus on vielä jatkuu sitten tuossa ihan niin tunnin päästä tuolla Föönillä. Eli tälle reissulle tulee kaksi eri tuulitunnelia. En ollut ihan varma vielä, että lennänkö tuolla Föönillä, mutta kyllä se näyttää siitä, että mä Föönilläkin lennän. lennän. Ja tuota, jos tuo oli toi aeronautikan reissu semmoista omaa kivaa ja semmoista niin kuin, oman harrastamisen niin kuin, taidon kehittämistä, niin nyt sitten ehkä enemmän sitä, että miten kouluttajana pystyy lentämään sitten oppilaan kanssa. Totta kai se on myöskin mun harrastus, mutta tätä on enemmän sitten, että mä pystyn olemaan niin kuin, mahdollisimman hyvä hyppymestari sille sille oppilaalle, että en niinkään itselleni. Mä aika paljon sillä föönillä, että ei varmaan montaa minuuttia tule lentämistä, joka ei haittaa, koska hieman on nämä, <lacht> nämä kaikki, kaikki lihakset kipeänä, muun muassa suihinottolihakset ovat kipeänä. Ja löysin myös tästä, niin kuin, täällä on vissi joku lihas, joka ilmeisesti jos tarpeeksi lentää tuulitunnelle, se tulee kipeäksi, koska... <lacht> Ja lisäksi siis kaikki muut lihakset, mitä ihmisessä on, ja pari semmoista lihasta, mitä ei ole olemassakaan, on kipeänä. Mutta ei mitään, kyllä sitä nyt vielä jaksaa vähän aikaa, vähän aikaa tunnelissa pyöriä. Tai toivottavasti tänään ei pyöritä, vaan ollaan enemmänkin niin hyvin, hyvin hallitusti. Mutta joo, mä en hyppää metroon ja katsotaanpa, että minkälainen mehninki on föneröisellä. Nyt ollaan täällä föönillä ja tossa oli vähän semmoista teoriaa koulutusta psyykkisestä valmennuksesta ja vähän semmoisia niin kuin motivaatioasioita, mitä on ihmisten, ihmisten niin sisäiset ja ulkoiset motivaatiot harrastaa tai sitten kouluttaa. Ja nyt ollaan tosiaan lähdössä lentämään sitten. Nyt tulee tämä kauhuosuus meikälle nimittäin. Piti laittaa oikein tämmönen ensikertalaisen puku päälle, koska tota, me löydettiin tästä porukasta parit, millä me mennään reenaamaan tota mahallaan lentämistä. Ja mulla on varmaan kaikista niin läskein pituus, painosuhde ja sain kaikista keveimmän pariksi eli siniin. Joten hieman voi olla Haasteita, mutta pukeutumallahan tästä selvitään. Ja jos tällä menee tosi hyvin, niin kyllä mä sitten laitan pienen masuit.
No niin, vähän tässä jännitti äsken, että miten meillä noin vauhdi pysyy, mm-hmm. että, tuota, että pääsenkö mä sitä verkolta ylös, niin miten sinä kävi? No, tutkitusti ja tunnetusti, niin mä olin siellä taas olimpana. Olen ennenkin kuullut tästä, että pienikokoiseksi on aika painava kaveri. Niin... Yes. <laughs> Tuossa on nyt kuitenkin varmaan joku mitäkään. Mitä mä tässä vajaa 10 minuuttia lennetty. Mm-hmm. Ja tuota, yllättävän hyvin se on mennyt kyllä. Joo. Että tuota, että tuota, jos vertaan noihin muihin, niin kyllä me aika hyviä ollaan. Joo, siis ehdottomasti. Tämä on tämmöinen, että kaksi surkeata flätsää laitetaan samaa, samaan putkeen, niin tulos ei voi olla muuta kuin hyvä. Niinpä. No me käydään vielä kerran kokemassa, niin katsotaan mitä siitä tulee. Nyt alkaa olemaan aika valamis mies. Tässä nyt vartti tuli tuota mahalaan lentämistäkin. Ei nyt varsinaisesti niin raskasta ollut kuin se hulluttelu siellä aeronautikalla, mutta kun oli valamiksi jo väsynyt, niin kyllä tässä alkaa olemaan koti, kotimatkaa aika. Nyt on lennetty tunnelissa, nyt on käyty koulutustapahtumassa ja kotimatkan aika. Ja on varmaan ehkä joskus tässä nyt tämän, tämän päivän eli sunnuntain ja sitten huomisen maanantain välisenä yön joskus kahden aikaa ehkä kotona. Joo, se on varmasti mukava maanantai huomenna. No itse asiassa on mukava maanantai, koska olen nähty tunnelissa ja se on niin hauska, että siitä saa energiaa ainakin tiistaihin asti. 